Magandang gabi po. GNC Club is here. Welcome to my channel. Ngayon, mag-aral po tayo uli ng gitara. Ituturo ko po sa inyo ngayon ay E as in eagle tapos 7. Ito po yun. Ayan. Dito po sa first fret. Okay. First fret. Tandaan. Ayan. Pupunta po tayo sa pangatlong string. 1, 2, 3. Ayan. Ang hintuturo nasa pangatlong string. Ayan. Tapos, ito pong middle finger natin pupunta sa panglimang string. So, pangatlong string ng first pangatlong string ng first fret tapos panglimang string ng second fret. So, dito lang po tayo sa dalawa na to. E7. E7. Okay. So, pangatlong string sa unang fret at panglimang string sa second fret. Yan po ang E7. So, ang tunog po niyan, ang tunog po niyan na ganito. Now, ang next po is E, M, 7. Capital E, capital M, and then 7. E, M, 7. Ito po yun. Ang E, M, 7 po is dito pa rin sa first fret at saka second fret. So, ito po yung hintuturo. Magbilang tayo ng 1, 2, 3. Ayan. Pangatling string. Tapos, isa pa. 1, 2, 3, 4. Ayan. Pidutin po natin yung bali yung hintuturo. Ayan, yung hintuturo nasa pang-apat na string. Yung middle finger nasa pangatlong string. Tapos itong ring finger natin dito siya sa panglimang string ng second fret. Ayan. First fret, second fret. Right? Ulitin ko. EM7 chords pang-apat 1, 2, 3, 4 pang-apat ayan, hintuturo 1, 2, 3 pang-atlong string ng middle finger tapos 1, 2, 3, 4, 5 pang-limang string ng ring finger so ito po yung EM7 ayan ha, maliwanag so, ito pong tunog niya. Ganyan, ganyan lang po muna kasi pag nagtugtog kayo ng isang buong kanta talaga, doon mo malalaman ang tunog niya. Kaya, mga kaibigan, ito pong ginagawa natin ay napaka-exciting kasi Para pong grade 1. Una, tuturuan muna ng 1, 2, 3, at saka ABC. Ngayon, pag natuto na tayo yan, pwede na tayong mag 1 plus 1 equals 2. Pwede na tayong gumawa ng ABC, D, E, F, J. Pwede na tayong gumawa ng word. So, parang ganun po yun. Pinag-aralan natin una yung, yung steps, yung mga words. Pag-aralan natin. Para isa-isa yun, magagamit natin kapag gumawa tayo ng, ng um, isang kanta. So, bawat kanta, bawat, uh, bawat, um, bawat lyrics ng kanta, may kanya-kanyang chords. So, pag alam nyo na bawat chords from A, C, D, E minor, E, E7, G, F, B minor, yung mga ganyan. Pag alam nyo na lahat dyan, madali na lang sundan. Diba? Madali na lang kapain. At the same time, pag alam nyo ang tono ng kanta, madali, masarap magtugtog. Ganun talaga yun. So, kailangan, alam nyo yung tono ng kanta, familiar, familiar sa inyo yung kanta na yan, kaya alam nyo yung tugtugin, alam nyo yung timing. So, 
Dada ko, dada ko tayo dyan at makakarating tayo dyan. Ginoon ka nila. Okay. So, ang susunod ay um, E7. EM7 kanina na malaking big letter na EM7. Yung ngayon-ngayon lang. Ngayon, EM7 pa rin. E, EM7 pa rin. Kaso lang, small letter naman siya. E, tapos maliit na M, tapos 7. Kasi may ganung chords eh. EM7, parang E major 7 yun eh. Ang EM7 is E major 7. Ngayon, itong, itong isa, ganun din siya. E major 7 din. E minor 7. Something like that. E major 7, E minor 7. Okay, so, napakadali po nito. Okay? Ang EM7 po, na malaking E at mali, small letter na 7, EM7, E minor 7, is ganito lang po siya. Isa lang. First breath, second breath. So, ito lang ang E7. First fret, second fret. Ito lang, yung panglimang string. Yan lang ang EM7, E minor 7. Isa lang. See? Napakadali, no? 1, 2, 3, 4, 5. Yan lang. E minor 7. Sa ito siya. Alright. So, ngayon, babalikan natin yung kanina. Una is yung E7 balik-balikan nyo lang yun okay? at hindi ko na kailangan ulitin sa inyo dahil nakabidyo siya so pwede nyo gawin yun pa isa-isa alright so ang susunod natin is okay right so ang susunod is E6 E6 right E tapos number 6 yan E6 chord ano po yun big letter E po yun big letter E as in eagle tapos number 6 yan so ito po siya medyo medyo ano um, medyo tricky kasi apat na apat na daliri yung gagamitin nyo so ang, ang unang string dito kukunin natin yung 1, 2, 3 yan yung hinto turo nasa pangatong step nasa pangatong string Tapos dito naman sa second fret, ang middle finger nasa pang limang string. Yung ring finger nasa pang apat na string. At saka yung pinky natin ito nasa pangalawang string. So ganyan siya. So, dadako po tayo sa E minor E minor 6 E M 6 Big letter E, small M and then number 6 So, yun po ay E minor E minor 6 Alright, so dito po ang string nya ang, uh, ang kanyang kapa dito, dito lang tayo lahat sa pangalawang fret So, second string sya 1, 2 Tapos, pang limang string at pang apat na string. Yan. Alright, ulitin ko. E minor 6, pang alawang string ng second fret. Pang limang string ng second fret. At pang apat na string ng second fret. So, ito siya. Ang tunog niya. Medyo 
dumudulas at medyo madulas yung kamay dito pero steady nyo lang ng ganyan yan, tunog nyo right kasi kailangan po yung yung, yung pagpe-press natin kailangan nasa timing dahil pag hindi maganda ang ang press natin ng string maluwag or hindi ganun pantay ang tundog ng gitara hindi rin uubra ganun po ang technique niya kaya hindi po basta basta hindi po madali ang pag-aaral ng mga string dito dahil una sa lahat um, masakit po dito sa sa ating daliri actually po itong gitara ko hindi po ito ang gitara na pang-aral ng mga first timer okay, sasabihin ko sa inyo ito po, ang gitara na binili ko pang, pang professional na po ito na hawak, ayan siya diba ha, ang string ko po is matatalim na, ayan, matatalim ang gitara po na pang-aral is um, yung kanya pong string is uh, alam mo nyo po yung parang parang plastic kung nakakita na kayo ng ganun yun ang pang-aral talaga na gitara yung parang plastic yung kanyang string dito ganun. Pero malaki din siyang ganito. Kasi lang plastic yung kanyang mga string. Yun ang talagang advisable na pang-aral talaga ng gitara para hindi masakit sa daliri. Kasi po ako minsan lang ako minsan lang ako actually nakakahawak ng gitara ko. Kaya usually itong mga kamay ko mad madalas nasasaktan pagka matagal na ako nag-play ng music kasi hindi sanay. So the more na the more na ginagamit mo ito for the first time mga for example tatlong araw after that magkakakalyo po ito magkakaroon na dito ng kalyo titigas po itong mga to hanggang sa tuloy tuloy na hanggang inabot ka na ng weeks tugtog walang, walang tigil yun di na masakit yun kasi sanay na yung daliri mo pero once na tinigil mo at matagal magbabalat yan yung kalyo na tumubo dyan magbabalat tapos mag, mag, babalik ulit siya sa dati mong skin tapos pag nag play ka na naman uli masasaktan na naman uli so ganun lang siya so sa ngayon yun na muna yung pag-aralan natin yung pinag-aralan natin na na, na code sa ngayon is um, yung E7 capital E tapos 7 tapos capital E major 7 pag, pagka EM7 kasi capital E capital M ibig sabihin E major po yun Pagka uh, capital E at saka small m, 7, E minor, 7. E major 7, E minor, minor 7. So, ganun po yung napag-aralan natin ngayon. So, ang isa pa is yung E6. Ayan, E6. E, big, big letter E, as in eagle, and then 6. So, so yun po. Bali, naka-apat na. Naka-apat na coach po tayo ulit ngayon. Kaya, masaya po ako dahil nakagawa na naman ako ng bagong um, technique para na para i-share sa inyo. So, just stay tuned lang po kayo dyan dahil madami pa po tayong pag-aaralan ng chords. Lahat po halos ituturo ko sa inyo. Kaya umanda kayo, yung daliri nyo, kailangan um, ipilipit nyo para hanggang hanggang dito na tayo nyan. So, ngayon, um, siguro kung merong mag mag-request dyan, na magtugtog ako ng isang buong kanta, well, pwede naman. Mag-request lang kayo kung gusto nyo. Malaya kayong magsalita dyan sa baba sa comments. Kung gusto nyo meron kayong request na paborito nyong kanta na pwede kong i-play, I try my best. Yeah, kakantahin ko at i-play ko para sa inyo. So, sa ngayon, yun na mo po na. Um, sana magandang inyong buong araw sa ngayon. Uh, sampo na inyong pam pamilya sa Pilipinas. Maganda ang tali ng samahan nyo ng ating mga amo sa loob ng bahay, walang problema, tiwala nang dyan. Yan, yun lang po ang pinakadabi sa lahat. So, ano man ma, ano, po ang, ang meron sa atin sa araw-araw ng buhay natin, mapa-ups and down man siya. Ganun lang po talaga kasi alam naman po natin na ang, ang mundo po ay bilog. So, Siyempre, pag bilog po, umiikot dyan. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba. Kaya, lagi po natin isipin na ano man po ang ating marating, 
yan. Ano man ang kahinat na nabuhay natin, maganda man o tama, tayo pa rin po sa sarili natin ang ang maapektuhan yan kasi tayo po ang nagdadala ng buhay natin eh. Basta ang una lang po nating tandaan na ano't ano man ang gagawin natin sa buhay natin, pag po natin gawin, huwag po natin kakalimutan na mag-pray muna, ipagdasal ang mga bagay na yan bago natin umpisahan. Kasi yun po ang pinakamagandang bagay sa lahat na huwag natin kakalimutan. Yun just po, dahil siya ang um, may, may ari ng lahat dito sa mundo. Tagapaggamit lang po tayo, hiniram lang po natin ang lahat ng ito. Kaya huwag po tayong mag, um, makalimot na magpasalamat sa kanya sa mga bagay-bagay. Problema man o success, okay lang po yan. Basta magpasalamat po tayo sa kanya dahil siya po ang may alam ng lahat-lahat sa atin. Okay? Yun po ang pinakamagandang masasabi ko sa ngayong gabi. Kaya stay tuned po kayo sa channel ko. At uh, at uh, mag-uusap tayo lagi, um, magbaliktak-tak tayo, magtuto tayo magluto, magtay ng gitar, mag-uusap na kung anong mga mahalagang bagay din ang pag-uusapan na ikabubuti natin. Okay? Maraming saludo po sa inyo. Ingat kayo lagi. God bless everyone. Mwah!